नमः संस्कृताय बी एच यू गोल्ड मेडलिस्ट सर्वज्ञ भूषण सर के निर्देशन में संस्कृत के निशुल्क क्लास हेतु यूट्यूब में संस्कृत गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें संस्कृत गंगा दारागंज इलाहाबाद मित्रों नमः संस्कृताय 6 जनवरी 2019 को जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा आपके लिए मॉडल पेपर नंबर बारवा दे रहे हैं इसमें लिखा है कि निम्नलिखित गद्य के आधार पर आपको प्रश्नों के सही विकल्प चुनने हैं मैं गद्य पढ़ रहा हूँ आप इसका अर्थ भी देखते चलिएगा महाभारत से युद्धम अष्टादश दिनान यावत प्राचलत महाभारत का युद्ध अष्टादश माने अट्ठारह दिनों तक प्राचलत माने चला आदव कौरव पक्षे सबसे पहले कौरव पक्ष में पितामह भीष्म सेनापति अभवत पितामह भीष्म सेनापति हुए और दस दिनानी सह युद्धम अकरोत और दस दिनों तक वो युद्ध करते रहे ततः एकादशे दिवसे इसके बाद ग्यारहवें दिन द्रोणाचार्य सेनापति अभवत द्रोणाचार्य सेनापति हुए एक छोटा सा ये पैराग्राफ है जो आपको बताया गया पूरा अर्थ भी आपने देख लिया होगा अब इस पैराग्राफ से जो सवाल पूछे गए हैं उसको देख लीजिए महाभारत से युद्धे एकादशे दिवसे कह सेनापति ही आसित अर्थात महाभारत के युद्ध में एकादशे दिवसे माने ग्यारहवें दिन कौन सेनापति हुए तो आप बताइए शल्या पितामह भीष्म द्रोणाचार्य मातुला चार विकल्प दिया गया है अभी अभी आपने पढ़ा कि ततः एकादशे दिवसे द्रोणाचार्य सेनापति अभवत वही पूछा जा रहा है कि महाभारत के ग्यारहवें दिन कौन सेनापति हुए तो आपको उत्तर देना है कौन द्रोणाचार्य आगे देखना दूसरा सवाल पूछा गया है आदव पदे विभक्ति अस्थि अभी अभी आपने जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें देखिए लिखा ना महाभारत से युद्ध अष्टादश दिनान यावत प्राचलत आदव कौरव पक्षे पितामह भीष्म सेनापति अभवत तो यहाँ जो आदव लिखा है उस आदव पद में कौन सी विभक्ति है ऐसा दूसरे में पूछा जा रहा है आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आदव में कौन सी विभक्ति है क्या प्रथमा का बहुवचन है कि तृतीया का एक वचन है कि सप्तमी का एक वचन है कि तृतीया का बहुवचन है तो दूसरा का सही उत्तर होगा सप्तमी का एक वचन है क्या है सप्तमी का एक वचन सी वाला विकल्प सही कर लीजिए तीसरा सवाल है मोनुष्वार सूत्र का उदाहरण पूछना है देखिए मोनुष्वार आपने पढ़ा होगा हल संधि में मकार को अनुस्वार हो जाता है आप देखिए कहाँ पर मकार के स्थान पर अनुस्वार हुआ है चार उत्तर आपके सामने हैं ए बी सी डी के रूप में हरिम वंदे तल्लय रामश चिनौती रामश्ठा अब तो आपको जान जाना चाहिए मोनुष्वार सूत्र का उदाहरण हरिम वंदे है हरिम यहाँ जो मकार था हरिम में माँ वो मकार को क्या हो गया अनुस्वार तो राग में जो ई है ई के पास देखिए एक छोटी सी बिंदी होगी वही अनुस्वार है तो हरिम वंदे मोनुष्वार का उदाहरण होगा कर लेंगे ना मोनुष्वार का उदाहरण पूछेगा तो क्या लिखेंगे हरिम वंदे ऐसे ही मान लो त्वम करोशी त्वंग करोशी बन जाएगा रामम भजामी जलम वहाती धनम यच्छ दुखम सहाते सत्यम वध ये सब क्या उदाहरण है ये सब मोनुष्वार के उदाहरण चौथा सवाल है अट प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं फिर से सुन लीजिए अट अट शुरू होगा अयुण के आ से और हैवरट के टा तक जाएगा तो अयुण के आ से लेकर के हैवरट के टा के बीच में जितने वर्ण आएंगे वो सब अट प्रत्याहार में आएंगे जरा गिनना आ ई उ री री ए ओ आई औ हा या व र और चूंकि बीच में जो इत्संज्ञक वर्ण हैं उनको प्रत्याहार में नहीं गिना जाता इसलिए अयुण के अणा को नहीं गिना जाएगा रिलिक के का को भी नहीं गिना जाएगा अयोंग के अंगा को भी नहीं गिना जाएगा अयोज के चा को भी नहीं गिना जाएगा और हैवरट का टा बनेगा तो प्रत्याहार बनाने में आएगा लेकिन वर्णों की गिनती में नहीं आएगा इसलिए आप देखिएगा अयुण के आ से लेकर हैवरट के टा के बीच में इत संज्ञक वर्णों को छोड़कर जितने वर्ण आएंगे वो सब अट प्रत्याहार में आएंगे इतना आप कई बार पढ़े हैं सुने हैं समझे हैं आदि रंती ने सहेता इस सूत्र से प्रत्याहार संज्ञा होती है चौदह माहेश्वर सूत्र हैं ये भी आप जानते हैं चौदह माहेश्वर सूत्रों से बयालीस प्रत्याहार बनते हैं ये भी आप जानते हैं अब ये भी आप जान गए होंगे कि अट प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं अयुण के आज से लेकर के हैवरट के टा के बीच के सभी वर्ण गिने जाएंगे तो नौ और हाइवरट में चार तो नौ चार तेरह वर्ण आएंगे ठीक हो गया आगे आइए सर्वनाम संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है शेषो घसक ही है कि सर्वादीन सर्वनामान है कि परासन निकर्षा है कि स्वराद निपातम अव्यय है मैं आपको बता दूं कि सर्वनाम संज्ञा करने वाला सूत्र है सर्वादीन सर्वनामान क्या है सर्वाधीन सर्वनामानी सर्वनाम संज्ञा होता है स्वराद निपातम अव्यम से अव्यय संज्ञा होती है परासन निकर्षा से संहिता परासनिकर्षा संहिता ये संहिता करने वाला सूत्र है ना अशेषो घी सखी ये घी संज्ञा करने वाला सूत्र है अब आपने चारों को देख लिया शेषो घी सखी से क्या होगा घी संज्ञा और सर्वाधीन सर्वनामानी सूत्र क्या करेगा सर्वनाम संज्ञा परासनिकर्षा संहिता ये सूत्र क्या करेगा 
संहिता संज्ञा और शोराद निपात मव्यय में यह क्या करेगा अव्यय संज्ञा उत्व संधि विधायक सूत्र कौन सा है उत्व संधि माने जहां पर ऊ हो जाता है तो खर बसाने और विसर्जन यहाँ अतुर और अप्लुताद अप्लुते ढलों पर पूर्व से दीर्घ होना अथवा उपरयुक्त में से कोई नहीं ये चार विकल्प आपके सामने लिखे गए हैं आपको मैं बता दूं अतोर और प्लुताद अप्लुते यह उत्तर संधि का विधान करता है और इसके साथ एक सूत्र और है हाशिचा हाशिचा भी उत्तर संधि का सूत्र है और अतोर और प्लुताद अप्लुते भी उत्तर संधि आपने देखा होगा ना शिवस धन अर्चा शिवस में जो सा आया है सा के पहले भी वाह में आ है और अर्चा में भी आ है इसीलिए सकार के स्थान पर रू और रू के स्थान रू के बाद ऊ का लोप होने के बाद रेप तो शिव रा अर्चा और फिर इस रेप के स्थान पर ऊ शिव ऊ अर्चा ये अतोर और अप्लुताद अप्लुते सूत्र यही कहता है तो शिव ऊ अर्चा बनेगा और ऊ और आ मिल करके यहाँ बताया कि शिव ऊ तो ऊ के ऊ को गुण हुआ तो ओ बना ऊ को गुण होकर ओ बना तो शिवो अर्चा बना और इसके बाद आद गुणा से गुण होकर शिवोर्चा एंगा पदानता दृष्टि पूर्व रूप हो जाएगा शिवोर्चा बनेगा तो अतो रोल प्रताद अपलुते सूत्र है उत्तर संधि का विधान करने वाला सतवा है यवना नाम वृद्धि दुर्यवनम में कौन सा समास है यवना नाम वृद्धि दुर्यवनम में अव्ययी भाव समास है बोलिए कौन सा समास है अव्ययी भाव समास है आपने पढ़ा होगा अव्यय विभक्ति समीप समृद्ध वृद्धर्था भाव तो यहाँ वृद्धि अर्थ में दुर्यवनम इस पद में दुर् इस अव्यय पद का यवन इस अव्यय पद के साथ समास हुआ है तो आपको इस सूत्र याद रखना है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्ध वृद्धर्था भाव अत्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व यौपद सादृश्य संपत्ति साकल्य साकल्यांत वचनेशु तो आप जाने रहिएगा कि विभक्ति अर्थ में समीप अर्थ में समृद्धि अर्थ में वृद्धि अर्थ में अर्थाभाव अर्थ में अत्यय अर्थ में असंप्रति अर्थ में शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में पश्चात अर्थ में यथा अर्थ में आनुपूर्वी अर्थ में योगपद्य अर्थ में और सादृश्य संपत्ति और साकल्य और अंत वचन इन अर्थों में अब यही भाव समास होता है अब आपने देना यवना नाम वृद्धि दुर्यवनम यवनों की दुर्गति यहाँ भी अब यही भाव समास हुआ ऐसे दुर्भिक्षम दुःशकम दुर्राक्षसम इन सब जगहों पर वृद्धि अर्थ में अब यही भाव समास हुआ है आगे देखना एक सवाल कारक से पूछा गया आठवा अक्षणा काणा किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है स्प्रेर ईप्सिता से ईप्सित स्प्री धातु का प्रयोग हो तो ईप्सित की संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी होती है कालात धुनो और अत्यंत संयोग से अत्यंत संयोग होने पर काल और अध्वाची पदों में द्वितीय विभक्ति होती है सहयुक्त अप्रधान से सह इत्यादि सह साकम साधम समम इत्यादि पदों के प्रयोग होने से अप्रधान में तृतीय विभक्ति होती है और जिस अंग में विकार हो तो ये नांग विकार सूत्र से तृतीय अभिव्यक्ति होती है उदाहरण देख लेना अक्षणा काना में अक्षणा में तृतीय पूछ रहा है तो आँख से काना है तो अंग विकार है आँख अंग है और आँख रूपी अंग से किसी अंगी का विकार द्योतित हो रहा है इसलिए अक्षणा में जो तृतीय है वो अक्षणा काना में जो तृतीय अक्षणा में जो तृतीय है ना काना है वो कोई व्यक्ति किससे आँख से तो अंग विकार क्या अंग क्या है आँख और उससे विकार द्योतित हो रहा क्या काना पना उसका विकार है इसलिए ये नांग विकार सूत्र से अक्षणा काणा में जो अक्षणा में तृतीय है वो ये नांग विकार से कर लेंगे आगे लिखा है सह हंसती सह हंसत ये कर्तृवाच्य पूछ रहा है कि इसका भाववाच्य क्या होगा बड़ा आसान है सह को तृतीय में कर दो तेन हो जाएगा और हसत को हसते हो जाएगा चूंकि भाववाच्य में तो भाववाच्य होता है अकर्मक क्रिया से भाववाच्य होता है और वो हमेशा प्रथम पुरुष का एक वचन का प्रयोग होता है तो तेन हसते हो जाएगा कर लेंगे तेन हसते कर भरन लीजिए हंस भी लीजिए हंस लीजिए ताकि छः तारीख की परीक्षा में आपको कोई लोड ना पड़े हल्के में परीक्षा को लीजिए बहुत ज़्यादा लोड लेंगे भी तो भी कुछ कर नहीं पाएंगे इसलिए लोड लेना छोड़ दीजिए तो सा हंसत माने वह हंसता है और ये आपके लिए कहा गया है कि आप भी हंसें और तेन हंसते उसके द्वारा हंसा जाता है आगे देखिए दृश्य धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का क्या रूप होगा दृश्य धातु है लोट लकार तो दृश्य धातु का लोट लकार बनाएंगे तो क्या बनेगा लोट लकार का उत्तम पुरुष का द्विवचन तो ध्यान रखना क्या बनेगा हाँ पश्चा बनेगा कैसे पश्यतु पश्यताम पश्यंतु पश्य पश्यतम पश्यत पश्यानि पश्याव पश्याम ऐसा रूप चलेगा तो दृश्य धातु है लोट लकार होगा उत्तम पुरुष के एक वचन बनेगा पश्यानि द्विवचन बनेगा पश्याव और क्या बनेगा पश्याम समझ में आ गया कुछ सब लोट लकार ऐसे चलता है जैसे किसी का पूछे ना तो पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी पठाव पठाम ऐसे गच्छानी गच्छाव गच्छाम 
पश्या पश्याव पश्याम पिबा पिबाव पिबाम लिख धातु का लिखा लिखाव लिखा मैं उत्तम पुरुष पढ़ रहा हूँ पृछ धातु का पृछा पृछाव पृछाम वध धातु का वदा वदाव वदाम भू धातु का भवानी भवाव भवाम ऐसे चलेगा ना मान लो कभी प्रथम पुरुष पूछे ना तो पठतु पठताम पठंतु ये प्रथम पुरुष है लोट लकार का पठ धातु का फिर गम धातु का गच्छतु गच्छताम गच्छंतु दृश धातु का पश्यतु पश्यताम पश्यंतु पा धातु का पिबतु पिबताम पिबंतु लिख धातु का लिखतु लिखताम लिखंतु पृछ धातु का पृछतु पृछताम पृछंतु कर लेंगे ना लोट लकार एक जैसा सबका चलता है तो दृश्य धातु का आप लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप बता रहे थे पश्चाव बी वाला विकल्प सही कर लीजिए बस आज इतना ही नमस्कृत शुभ संध्या शुभ रात्रि